꼬마 토캔디입니다. 오늘은 부엉이 모양 가방을 제작해 보도록 하겠습니다. 재료 먼저 확인하고 시작할게요. 가방의 앞면입니다. 원단은 시접 별도로 재단을 해주시고 날개가 되는 부분을 표시해주세요. 날개는 시접 별도로 재단해주시고 시접 부분을 홈질해주세요. 모서리 부분은 영상에서처럼 바늘을 통과시켜주신 다음 바느질 해줍니다. 가운데 두꺼운 도화지를 넣고 잡아당겨주세요. 그리고 다림질 해줍니다. 다림질한 원단을 밑그림에 맞춰주시고 아플리케 해주세요. 아플리케가 끝나면 뒷면에 원단은 치접을 남기고 잘라주세요. 접착섬은 시접 없이 재단해 주시고 원단을 다리미로 붙여주세요. 가방의 뒷면입니다. 접착섬은 시접 없이 재단하고 원단은 시접 별도로 재단해 주신 다음 접착섬에 원단을 다리미로 붙여주세요. 바닥면도 마찬가지로 솜은 시접 없이 원단은 시접 별도로 재단 후에 다림질 해줍니다. 다림질 해주신 다음 원단에 킬팅선을 그리고 킬팅 해주세요. 안감은 모두 시접 별도로 재단을 해주시고 겉감의 겉과 안감의 겉이 만나도록 놓아주세요. 창구멍을 표시해주시고 그 위에 접착 심지를 올려놓은 다음 창구멍을 제외한 나머지 부분을 홈질해주세요. 접착 심지를 잘라내 주신 다음 라운드 부분에 가위집을 내주세요. 창구멍의 시접 부분은 미리 접어주시고 모서리 부분은 가위로 잘라내 줍니다. 그리고 뒤집어주세요. 구멍은 시접을 안으로 접어 넣어 주시고 공구르기로 바느질 해주세요. 바느질이 끝나면 안감은 다리미로 붙여주세요. 나머지 조각들도 같은 방법으로 제작해줍니다. 제작해 보겠습니다. 원단은 시접 별도로 재단해 주시고 시접 부분을 홈질해 주세요. 
힘들어 주신 다음 안쪽에 하두 솜을 넣고 잡아당겨 줍니다. 이렇게 두개 제작해 주세요. 부엉이는 안쪽에 선을 그려주신 다음 실은 두 줄을 사용해서 홈질해주세요. 단추를 달아주신 다음 원단에 눈에 들어갈 자리를 표시해주시고 공구르기로 바느질 해주세요. 뿌리는 비즈 장식으로 달아주었습니다. 뒤에 꼬리 부분은 꼬리 부분 원단을 올려놓고 위에 단추를 올려놔 주신 다음 단추를 다는 방식으로 바느질 해주세요. 이제 가방의 앞면을 연결해 주도록 하겠습니다. 양 끝에서부터 끝까지 공구르기로 연결을 해주시고 뒷면도 마찬가지로 아래쪽에서부터 공구르기로 연결해주세요. 가방의 앞면과 뒷면을 모두 공구르기로 연결해 주었습니다. 연결해 주신 다음 도안에 표시된 별표 모양 부분을 가방 앞면과 뒷면에 표시해 주세요. 표시된 부분을 따라 앞면과 뒷면을 맞춰 주시고 맞춰 주신 다음 왼쪽과 오른쪽 모두 공구르기로 연결해 주세요. 뒷면을 연결해 주었습니다. 이제 바닥면도 마찬가지로 공구르기로 연결해 주세요. 잠금장치 달아줄 위치를 표시해 주신 다음 자석 잠금장치를 달아주세요. 장식까지 달아주었습니다. 마지막으로 가죽 디링 장식을 달아주세요. 이제 가방 핸들을 달아보도록 하겠습니다. 
이렇게 부엉이 모양 가방이 완성되었습니다. 뚱뚱한 부엉이고요. 옆모습, 뒷모습, 그리고 안쪽 모습입니다. 이번엔 작은 크기의 미니 부엉이 가방입니다. 핸들도 아주 작은 것을 달아주었습니다. 이렇게 부엉이 가방 만들기가 끝이 났습니다. 감사합니다. 지금까지 토마토 캔디였습니다. 바이올린님께서 제작하신 작품 사진을 보내주셨습니다. 공유 감사드립니다.